ஹலோ சார் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நாங்கள் சென்ட்ரல் மாலில் இருப்போம் ஓகே ஹாய் சார் ஆ ஹலோ சார் அது அன்னைக்கு பார்த்ததை விட இன்னைக்கு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கே அவன் எப்போவுமே ஸ்மார்ட் தான் சார் எனக்கு சின்ன ஒரு ஷாப்பிங் இருக்கு வாங்க போகலாம் சரி ஆ இது நல்லா இருக்கு ஆதி குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறது மட்டும் இல்லை இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களையும் கண்டுபிடிக்கணும் அவனுங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவன் நமக்கு ரொம்ப உபயோகப்படுவான் இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான போதை பொருள் கடத்துற கேஸுங்க தான் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கிற பல ஸ்டேஷன்லயோ டெய்லி ரிப்போர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு கிரைம் எடுத்தாலும் அந்த குற்றத்துக்கெல்லாம் முக்கிய காரணமா இருந்தது போதை பொருள் மட்டும்தான் பசங்களை எல்லாம் அட்டாக் பண்ண இந்த போத வைரஸ் பசங்களை வச்சே இல்லாம பண்ணணும் சார் 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 இங்க வாங்க கூப்பிடுறோம் சார் கூட்டு வீட்டுக்கு போ எனக்கு <laughs> 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 மயக்க மருந்தும் மாஃபியா கும்பலையும் நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு ஜோய்ங்கிற பையனோட சாவ காரணம் காட்டி காசு சம்பாதிக்கிற கூட்டம் நிறையவே இருக்கு சார் இங்க அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டு நம்ம வேலை செய்ய முடியாது சார் ஓஹோ அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மிஸ்டர் சாய்ராம் மிஸ்டர் பொலிட்டிக்ஸ்ல இருக்க பொலிட்ரிக்ஸ் சோ இது சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் இல்ல பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் ஏஆர் கேம்புக்கு இந்தாங்க சாரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க என்ன தெரியல 
ஹலோ சார் சார் உங்களை பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க போல அந்த ஸ்டேஷனை என்ன சார்ஜ் எடுக்க சொல்லிட்டாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியலேங்கிற வருத்தத்தோடு தான் நான் இங்கேருந்து போகிறேன் இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் நான் நினச்சி பார்க்கவே இல்லை நம்ம எவ்வளோதான் நேர்மையாக நடக்கணும்னு நினைச்சாலும் அதை கெடுக்கிறதுக்கு ஊருக்குள்ளே நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் போய் எஸ்பி சாரை பார்த்துட்டு வந்தேன் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் ஹலோ நீங்க மேல உட்காருங்க ஆதி மேல தான் இருக்கா அங்க எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது சரி நீ உள்ள போமா வணக்கம் சார் ரெடியா ரெடியா இருக்கே சார் வா புரியலே <laughs> நீ இனிமே என்ன முட்டாள் அக்க பார்க்க வேணாம் ஆதி கையில அன்னைக்கு அந்த பேக்கெட் கொடுத்ததெல்லாம் அன்னைக்கு அவனை மாட்டி விட்டது நீ தானே சாம் இந்த விஷயம் யாரும் உங்ககிட்ட சொன்னது நம்ம அஃபேர் தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தன் நம்மள இங்க பிரிக்க பாக்குறோம் யாரும் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல நான் பார்த்துட்ட ஆதி சொன்னது மாதிரி வரைஞ்ச உன்னோட படம் போலீஸ் இங்க வந்து வரைய வச்சாங்க அப்படினா நீ என்ன பத்தி இவ்வளவுதான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கல என்கிட்ட ஒண்ணு சொல்ல வேணாம் யாரோ வரைஞ்ச ஒரு டிராயிங் வச்சு உன்னோட தம்பியோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் நான் தான் சொல்லிட்டல்ல எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்ன அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்வேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல இனிமே நான் உனக்கு கூப்பிட்டு தொல்ல பண்ண மாட்டேன் பாய் பாய் ஃபார் எவர் சார் நான் ஏதோ தெரியாம ஹலோ ஹலோ அவங்களுக்கு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு வாண்டட் போஸ்டர்ல என்னோட போட்டோ வராம இருக்கணும்னா அவனை இன்னைக்கே காலி பண்றோம் வாடா யாருடா அதெல்லாம் அப்புறமா சொல்ற வா ஹலோ ஆ 
முடிவு <laughs> சார் நீங்க எல்லாரும் இப்ப பேசி ஒரு முடிவு எடுங்க ஆனா அது ஒரே ஒரு முடிவா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இனிமே அந்த பையன் இனிமே இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறது எங்களுக்கு பிடிக்கல சார் அந்த பையன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் அது மன்னிச்சு விட்டுலாமே அவங்க கையில இருந்தது சாதாரண பொருள் இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்தது போத பொருள் அதனால ஒரு பையன் செத்தும் போயிட்டான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல இந்த பாருங்க அத பத்தி கண்டுபிடிக்கிறதும் அத முடிவு பண்றதெல்லாம் போலீஸும் கோர்ட்டும் தானே அதை விட்டுட்டு இங்க இருக்கிற மேனேஜர் ஹெட் மாஸ்டர் எல்லாம் கிடையாது உண்மை என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணாம ஒரு பையனை வந்து ஸ்கூல்ல விட்டு அனுப்ப முடியுமா அதுதான் நியாயமா நீங்களே சொல்லுங்க போலீஸ பத்தி நமக்கு எல்லாம் தெரியுமே அவங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பிள்ளைங்க அங்க எங்கேன்னு நிறைய பேர் செத்து கிடப்பாங்க தெரியுமில்ல நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான் இருந்தான் அவனு இப்ப எங்களுக்கு இல்லாம போயிட்டான் என் மகனுக்கு நேர்ந்த கதி இனி ஒரு குழந்தைக்கு நடக்க கூடாது அப்படி ஒரு தீர்மானம் தான் நீங்க இப்ப எடுக்கணும் எங்களுக்கு உங்க மனவேதனை புரியுது எங்களால என்ன முடியுதோ அது கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம் இவன் எதுக்கு இப்ப இங்க வரா அந்த பையன் பழையபடி இந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வந்தா நீங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல எனக்கும் அது கொஞ்சம் கூட புடிக்கல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிற ஸ்கூல விட்டுட்டு நல்ல ஸ்கூல்ல என் பசங்களை படிக்க வைப்பேன் இருக்கட்டும் ஆதி மாதிரி உள்ளவங்களை மொழையிலே கிள்ளுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனா சின்ன வயசுல அவன் மனசுல ஏற்படுற அந்த காயங்கள் சரி பண்றதுக்கு இந்த ஆள் மாதிரி இருக்கிற எத்தனை ஜான்சன்ஸ் முயற்சி பண்ணாலும் அந்த வழி மறையாது ஒருத்தருக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் நிறைய தடவை இது பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் உன்னை யார் உள்ள வர சொன்னா எனக்கும் வலிக்குது அந்த மாதிரி வழியில துடிக்கிற ஒரு அப்பாவோட மகன் தான் ஆதி அவன் தெரியாம ஒரு குழியில போய் மாட்டிக்கிட்டான் அவனை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளோட கடமை நம்ம நாட்டோட கடமை சார் ஆதி நாளையில இருந்து இங்கதான் படிப்பான் படிக்கணும் ஆதி இன்னையில இருந்து எஸ்பிசியில இருக்கான் அதோட எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நானே பாத்துக்கிறேன் 
வாங்கப்பா எந்திரிங்க போலாம் எல்லாரும் தானே இப்ப எல்லாரும் சரி உட்காருங்க பா உட்காருங்க எல்லாரும் வந்துட்டோம் உட்காந்து கேக்கலாம் என்ன சொல்றாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க எங்களை மாதிரியே நல்லா படிக்கிற ஒரு பையனோட ஃபியூச்சர் உங்களை மாதிரி ஆளுக பேசி கெடுக்கிறதுக்கு நாங்க சம்மதிக்க மாட்டோம் நாளைக்கு ஆதி மறுபடியும் இந்த ஸ்கூல்ல வரும்போது நாங்க எல்லாரும் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சார் வெல்கம் டு எஸ்பிசி ஸ்டடி ஏ லுக் அந்த ஸ்டூடெண்ட் கவனி டேய் நீ எஸ்பிசி ல சேர்றியாடா பரேட் அட்டென்ஷன் பரேட் ஸ்டாண்டர்ட் டீஸ் முதல்ல இருந்த சார் ரொம்ப நல்ல வரா இந்த சார் சரியான சிடு முஞ்சி போல இவன் கையில எல்லாம் நான் மாட்டிக்கிட்டேன்னு வை ஜல்லிக்கட்டு மாடு முட்டின மாதிரி ஆயிருவேன் டேய் என்னன்னாலும் சரி அந்த பொண்ணை விட்டுறாதடா அவளைத்தானே நீ கட்ட போற இப்ப என் உயிர் போகுதுன்னா நான் பயப்படுறேன் எதுக்கும் ஒரு கை பாத்துருவோமா சரி சரி போயிட்டு வரண்டா தைரியமா போடா சார் சார் தோ 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 இங்கே சார் சார் என்னையும் சேர்த்துப்பீங்களா என்ன தோ ஜல்லிக்கட்டு சார் இல்லை இல்லை எஸ்பிசி என்ன <laughs> 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 வருஷம் புதுசா சேர்ந்திருக்கிற கேடட்ஸ்களுக்காக தான் நான் இப்போ ஒரு விஷயத்தை சொல்ல போறேன் உங்களை எல்லாம் எஸ்பிசியில சேர்த்து விடுற பேரண்ட்ஸுக்கு ஒருவேளை இந்த எஸ்பிசி என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா கேடட்ஸ்களா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய போலீஸ்காரங்க தன்னோட உயிரையும் வாழ்க்கையையும் குடும்பத்தையும் பார்க்காம ராத்திரி பகலுன்னு இல்லாம உருவாக்கின இயக்கம் தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போலீஸ் கேடட்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் போலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ட்ரையல் ஷோ அதுதான் எஸ்பிசிங்கிற குட்டி போலீஸ் சார் நான் ரெடி எங்கேயாவது போய் நில்லு ஆ அதோ டெய் கொஞ்சம் தள்ளு எழுதோ நீ என்னடா பண்ற இல்ல நீங்க தானே நினைக்க சொன்னீங்க நீங்க வந்து நில்லு வேண்டாம் சார் நான் இங்கே நின்னுக்கிறேன் நான் இங்க இருக்கிறதுல உனக்கு எதாவது பிரச்சனை இல்லடா எனக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை நான் அவனுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் ஏன்டா இங்கே நின்னுட்டு இருக்க பின்னாடி போய் நில்லு போ ஏய் ஆய்
இந்த இடத்துலயே நிக்கணும்னு உனக்கே எவ்வளவு பிடிவாதம் இந்த ஆளுக்கு வரவாள் இல்ல இங்க நல்லா ஜில்லுன்னு காத்தும் வெளிச்சமும் கிடைக்குது சார் காத்து வேணுமா ஃப்ரண்ட் ரோல வந்து நல்ல நல்ல காத்து வரும் ஐயோ இவனுக்கு வேற கட்ட மிசையா இருக்கே ஐயோ அதுவும் இருக்கே வேற என்னமோ சொன்னாலே ஆளு வேற ஜிம்பாடி போலையே நான் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு இருபது வருஷம் ஆயிரும் போலையே அதுக்குள்ள அம்மு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க இவன் எந்த கடையில அரிசி தின்றான்னு தெரியல போலையே <laughs> 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 எல்தோ ரிமூவ் யுவர் பூட்ஸ் இந்த கிரவுண்ட்ல போய் ஒரு ஐம்பது ரவுண்ட் ஓடிட்டு வா பையன் வசமா பொருட்களோடும் <laughs> ஆயிரக்கணக்கான ஆளுங்க இங்க மாஃபியா கூட ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதுல நைன்டி பர்சன்டேஜும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வித் கேர்ள்ஸ் இப்ப நாம பார்த்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர்ல யாரையாச்சும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணோம்னா அடுத்த நிமிஷமே எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க சரி நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ செஷன் எல்லாம் முடிஞ்சது நீங்க எல்லாரும் கிரௌண்ட்ல போய் மார்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கிளாஸ் ரைஸ் கிளாஸ் அட்டென்ஷன் ஆதி விஸ்மயா லக்ஷ்மி நீங்க மூணு பேரும் இங்க இருங்க மத்தவங்க எல்லாம் போலாம் சரி சரி நமக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் இருக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு போயிடலாம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் மையமா வச்சு ட்ரக் மாஃபியாவோட நடவடிக்கைக்கு எதிராக நாம ஒரு ஆன்டி செல் உருவாக்க போறோம் 
அதுல இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து நான் தேர்ந்தெடுத்த மொத மூணு பேர் தான் ஆதி விஸ்மயா லக்ஷ்மி அதனால இனிமே உங்களோட ஒத்துழைப்பு எஸ்பிசி குள்ள மட்டும் இல்ல ஸ்கூல் குள்ளையும் வெளியையும் எங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும் உங்க கூட நானும் இருப்பேன் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் என்னோட அனுமதி இல்லாம வேற யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ண கூடாது எனக்கு தெரிய வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்கு நம்ம அருண் சார் சாகரத்துக்கு முன்னாடி கடைசிய நீங்க எப்ப பாத்தீங்க அது வந்து சார் அருண் சார் சாகரத்துக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு தான் போனாரு நினைச்சிட்டோம் <laughs> பழகுற <laughs> <laughs> நடிச்சது <laughs> அதில் சொன்னதும் கேட்டதும் வச்சு பார்க்கும்போது வேதிகா கூட விஷயத்துலையும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு அதனால கேட்டேன் இப்போ எஸ்பிசியில் உங்களுக்கு சாய் சார் தானே ஆமாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் சாரை பார்க்க முடியுமா போடவே இல்ல அத பத்தி பேசுறதுக்கு தான் உங்களை பாக்கணும்னு சொன்னேன் அதான் நாங்க இங்க வந்தோம் எனக்கு நடந்த கொடுமை இவளுக்கு நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் அவனோட பேரு சாம் நானும் சாமும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவன் ட்ரக்ஸ் கொடுத்து நிறைய பொண்ணுங்களை ஏமாத்துறான் சார் அவன் தான் இந்த ஊருக்கு மெயின் ஏஜென்ட் சார் சாம பாக்க அன்னைக்கு நாங்க அங்க போனோம் இந்த தடவை அவன் பெரியல மாட்டினது இவதான் சார் அந்த பிரதாப் கிட்ட மாட்டினது நான் தான் சார் சார் நாங்க உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றதுக்கு தான் சார் அருண் சார் இறந்ததை பத்தி அன்னைக்கு அருண் சார் சாமோட படம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் சாமுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தேன் சாம உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ அன்னைக்கு கேட்டே இல்ல அன்னைக்கு இந்த சாமுக்காக தான் லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இங்க கொண்டு வந்தோம் 
நீங்க அந்த படம் பார்த்து அவனை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்பிக்கை இல்லைனா அவனுக்கு கால் பண்ணு கொஞ்சம் இந்த சாம பாக்கணும்னா நீ டிராயிங் எல்லாம் பண்ணி ஒண்ணு கஷ்ட பண்ணணும் அவசியம் இல்ல நீ செத்தட மாவனே சாம் ஏதோ ஒரு விதத்துல அருண் சார் இறந்ததுக்கு நானும் ஒரு காரணமாயிட்டேன்னு சொல்லு 